gente! Hoje eu vim aqui pra fazer mais um top 10 pra vocês. E dessa vez não vai ter Demi Selena. Vai ser um top 10 de cantores que eu adoro, sem ser a Demi e a Selena, porque além delas duas, eu também curto vários tipos de cantores. E bom, só uma observaçãozinha bem rápida aqui. É um top 10, porém, tem 11 pessoas, porque eu sou muito indecisa e não tive como tirar nenhuma dessas, infelizmente. Então... Segura essa porque tem mais uma pessoa. Então, se você quiser saber quais são os 11 cantores que eu adoro sem ser a Demi e a Selena, continue assistindo esse vídeo. O próximo tá primeiro lugar vai pra uma cantora que eu adoro. Ela é uma ex-Disney. Bom, ela não é tão conhecida assim. Ela é conhecida, mas ela não tem tanto peso no momento quanto a Demi, Selena e tal. Mas ela é uma ex-Disney. Ela fazia as séries da Disney. Na verdade, ela fez... Ah, pelo que eu lembro, gente, eu vi ela numa série da Disney e três filmes, mas é o mesmo, então vamos ver quem é. Ai, é, gente, a Ashley Tisdale, eu adoro as músicas dela, eu adoro ela, gosto muito da Sharpay, por mais que eu não tivesse visto High School Musical, porque eu não ligava muito na época, eu era uma criança diferente, mas eu sempre gostei da Sharpay, eu via e falava assim, sua aquela loura ali era Sharpay, vi o filme dela, a aventura de Sharpay lá, gostei a Bessa, assisti tudo. E eu adoro as musiquinhas dela, gente. Eu acho que ela precisava de mais reconhecimento. Porque eu gosto muito dela, da voz. Da pessoa dela também. Eu acho ela muito fofinha. O décimo lugar vai pra uma cantora que também era da Disney. Bom, ela participou de Feiticeiros de Waverly Place. Ela também tinha uma série na Disney. E vamos ver quem é. Bom, a Bridget Mangler, gente, eu adoro ela. Eu também tenho o CD dela, porque quando lançou, falei, vou comprar pra ajudar, porque eu gostava de Boa Sorte Charlie. Ela fazia Julieta e Waverly Place, então eu falei, pô, merece um respeito. Ela gosta da Selena, amiga da Selena, vou ajudar a menina. Gente, eu amei o CD dela, sem comentários, tipo, muito bom, melhor do que de muito cantor super conhecido por aí. Eu acho que a Bridget precisava de muito mais reconhecimento também, porque eu acho que ela tem uma voz muito boa. Ela é muito legal, muito humilde, muito bonita também. Eu acho que as pessoas tinham que investir mais nela pra ela dar um up mais na carreira, sabe? Porque eu acho que ela iria muito longe se dessem realmente o reconhecimento que ela merece. O nono lugar vai pra uma cantora que eu acho muito engraçada. Ela tem uma grande comissão de trás e eu acho ela muito... Oh, gente, eu acho ela muito linda, muito engraçada. Tudo, as músicas dela, as pessoas ficam tipo, nossa, que indecente. Gente, eu morro de rir. Sabe quem é? Vamos soltar aqui a foto. É a Minaj. Gente, vocês têm noção, eu adoro a Nicki Minaj. A música de Anaconda, o que eu vi de gente falando, nossa, tá pior do que o funk do Brasil. Nossa, vou ter que escutar isso, já viu um o clipe? Gente, eu não estou nem aí, tá tipo... Palmas pra Minaj, que ela é o que ela é, entendeu? Se ela força, eu não sei, eu acho que não. Mas olha, se ela força, ela tô muito bem. Eu não acho que ela força. Eu acho ela mega engraçada, gente. Ela aparece assim nas premiações, eu já tô rindo. As danças dela, ó, oh, gente, show de bola a Minaj. O oitavo lugar, vai pra uma cantora que eu acho muito fofa, que todo mundo sabe, né? Quando vem falar, ela mesmo. Eu acho ela muito ovinha, pra mim ela ainda é uma criança, porque eu não vejo ela como uma pessoa de mais de 20 anos, nem mais de 15 anos eu vejo ela, mas eu acho que ela tem uma voz muito potente. Devem saber quem é já, né? Solta aí, produção. É a Ariana Pequena. Gente, olha, eu adoro a Ariana Pequena. Eu acho ela muito legal, muito fofa, muito pequena. Gente, olha, eu falei pra vocês uma vez já no vídeo, que quando ela abre a boca você leva um susto, porque ela é tão pequenininha, quando ela abre a boca assim, você leva um susto, né? Porque você não pensa que você é aquele vozeirão da menina daquele tamanho, gente. Já que será que a Ariana bate aqui em mim? Gente, eu acho ela muito fofa, muito bonita também. Agora aquele penteado assim que o pessoal fala, nossa, não muda esse penteado. Gente, adoro. Só não faço no meu cabelo porque eu não tenho tanto cabelo quanto ela. Se não eu fazia, Arianão, Arianinha no caso. Tá de parabéns. Sétimo lugar, vai pra uma pessoa que eu adoro. Ela é muito legal. Eu não sei porquê, mas olha, ela já começa a rir. Ela foi gerada do The X Factor. Eu acho que vocês já devem estar pensando mais ou menos em quem é, né, gente? Solta aí. Britney, de gente. Gente, eu adoro a Britney. As pessoas ficam falando, nossa, ela usa playback. Nossa, não canta nada. Nossa, tá ultrapassada. Gente, adoro a Britney. Essa mulher me define. Mentira, que eu falo pro caraca. Ela não é desfecto. Ela ficava assim, ó. Aí quando vem uma pessoa, uma pessoa sendo ruim, ela falava assim, oh, so good, so beautiful. Se você fosse muito ruim pra ela falar alguma coisa, 
coisa, gente. Ela é aquela pessoa neutra, sabe? Bem minha barraqueira, mas Britney, ela é aquela pessoa neutra. Adoro as músicas dela. Não me ligo se ela usa playback, porque ela tem uma presença de palco boa. Tem a experiência que não podemos negar que ela tem, que ela é rainha. Então, Britney, vem pra minha casa fazer uma performance comigo que eu canto mal. Então, eu realmente preciso usar playback. Você não precisa, mas se você quiser, tô liberado, Britney. Vem. A sexta cantora do meu top é brasileira. É uma da... Praticamente a única que eu escuto música dela no meu celular Que quando toca na rádio mix eu falo Caraca, tá tocando Vamos ver quem é, gente É, gente, é a Anitta Olha, aqui, tipo, muita pessoa que eu conheço Tem um baita preconceito com a Anitta Não sei porquê Às vezes é porque é brasileira, né? Pessoa brasileira é assim, não gosto de brasileiro Eu gosto de americano mas eu gosto muito da Anitta, já fui no show dela quando ela tava, tipo, no começo da carreira, adorei, eu achei ela muito engraçada também, eu morri de rir no show dela, porque ela é engraçada, adoro as músicas, adoro as coreografias, não tem uma música dela assim, que pelo menos é clipe, que eu não goste, eu até ganhei de uma colega minha nos meus 15 anos um CD dela na época, o primeiro, eu escuto também até hoje, porque eu gosto das músicas dela, gente, não tem preconceito algum, gosto muito da Anitta, é uma cantora preferida aqui do Brasil, gente. O quinto lugar vai pra uma cantora que muita pessoa fala que é flopada, mas em minha humilde opinião não acho, gosto muito dela, tem um sufoco enorme pra aprender a cantar as músicas, se é que eu sei cantar uma música dela, porque ela, nossa senhora, vocês vão ver quem é e vão entender o que eu estou falando. A Ig, gente, eu adoro a Ig. Quando a Demi fez uma música com ela, Kingdom Come, virou um dos meus xodós, porque eu gosto muito da Ig. As músicas dela, eu me amarro. Black Widow, que ela fez com a Rita Ora também, é uma das minhas preferidas. Não sabe essa no Xbox. Enfim, essa música é boa. A Ig é boa, eu acho ela linda. Gente, ela, ela tem uma beleza diferente, na minha opinião. A gente fala que ela parece traveco, eu não acho, não. E mesmo se parecesse, não tem problema nenhum com isso. Ela tem um talento, ela é bonita do mesmo jeito. E eu gosto, tipo, muito da Iggy, então ela fica no meu top 5. Bom, número 4 não é uma pessoa só, mas é uma banda, então vocês vão entender do que eu estou falando, gente. Bom, não vou falar nem o sexo da banda, mas vamos que vamos. São as harmonias, gente. Eu adoro elas. Nossa, todas elas. As minhas preferidas são a Laura e a Camila. Eu acho elas todas são bonitas, mas acho que eu mais gosto são elas duas. A Laura chega a me dar um certo, uma certa inveja daquele olho dela, sabe? Tipo, e aquele cabelo escuro. Eu acho lindo o cabelo escuro com olho claro. Então, gente, a Camila parece uma ratinha pequenininha também. Adoro, ela é muito forte. de morder, que ela menina tá quebrar. Adoro as músicas dela, gente. Eu sou muito difícil pra curtir música de banda. Porque me embola muito. Um monte de voz cantando, não sei de quem é quem. É o me e não escuto. Mas delas, da, das Fifth Harmony. Olha que bonita, as Fifth Harmony. Eu escuto porque elas estão de parabéns. São hit. Meu terceiro lugar vai pra uma cantora que é muito polêmica. Que eu morro de rir. Já fui no show e ela tá de parabéns. Malha, é a Miley Cyrus, gente. Olha que mulher engraçada. Quando eu tô triste, eu vou lá no Instagram da Miley ver as fotos, porque ela me faz de horror, gente. Eu acho ela muito comédia. No show dela que eu fui, é, eu, eu ri do início ao fim do show, porque ela já entrou com a bunda de cara pro palco, então eu morria de rir, gente. Eu acho ela linda, tem uma voz linda, adoro as músicas dela. Desde a época da Disney, eu gosto das músicas dela. Então, assim... É a rainha também, não importa se mostra os peitos, não tem o corpo é dela, tá de parabéns, é engraçada, consegue o público. Maizão tá de parabéns. O segundo lugar vai pra uma cantora também que eu adoro. Muita pessoa fala que ela é sem sal. Assim, ela não é tão ó oh, assim de tipo, cheguei. Ela é neutra, mas eu me acho muito engraçada, não me perguntem o porquê. Então vamos que vamos ver quem é esta pessoa. Palmito, gente. Olha, eu adoro a Taylor. Acho ela muito bonita. Acho que... Eu amo as músicas dela pra começar. Às vezes eu baixo o CD com o pé dela pra escutar, porque eu gosto muito da Taylor. É amiga da Selenão também, então é gente boa. Mas não interessa isso não, tá, gente? Ela tá no meu top 2 porque eu realmente admiro muito o trabalho dela. As músicas também, todas que tem lá nos clipes novos, eu escuto. Adorei. Bem novo, eu escuto. Adorei também. É sempre assim. Adoro as danças dela também, aquela shake it off, eu morro de rir o clipe inteiro da cara dela, eu acho a Taylor muito engraçada. Não me perguntem o porquê, gente. E o primeiríssimo lugar vai pra uma cantora que eu acho linda, nunca fui ao show, mas pretendo ir porque eu adoro ela. Não vou falar muita coisa não, porque tem que ser o maior suspense. Então vamos que vamos. É a 
Kate. Gente, eu adoro a Kate Perry, acho ela linda, que eles vão dar uma inveja também, entendeu? Adoro ela, as músicas dela é a mesma coisa que a Taylor. Sai a música nova, você escuta, você olha, amei. Depois sai outra, você escuta, amei. É tudo assim. Cara, meu celular tem muita música da Kate Perry. Até CD, às vezes, as músicas que não são single, eu tenho. Porque elas são muito boas. Acho que ela tem talento sim, entendeu? Tem pessoas que ficam falando no Rock Rio, ela cantou mal. Não é cantou mal, gente. Negócio de fôlego. Ela quer dançar e cantar, tem pessoas que não tem fôlego. Eu sou assim, se eu fosse cantar e dançar, eu ia ficar... <risos> não tem fôlego, entendeu? Mas assim, menina tem talento, tem muito, tem futuro, ó. Tem muito mais futuro pela frente. É linda, tudo de bom. Tá de... ó. Então foi isso, gente. Você. Espero que vocês tenham gostado do meu top 10, que é 11, né? Mas então é isso. Deixa aqui nos comentários quais cantoras ou cantores também que vocês curtem muito. Sem ser a Derby, a Selena, os que vocês são fãs. Sem ser fã, né? Que vocês curtem bastante. Deixa aqui nos comentários se são os mesmos que os meus em algum momento. O que, é que vocês acham de certos cantores? Se vocês gostam, se vocês não gostam. Vamos conversar, gente. Então é isso, meu povo. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Vou virar borboleta no casulo agora.